ተሻገር ብሎ ያንን ያችን እንኳን አስውልት ጋም ይከፈልኩ ዘና ይገልኛል ግን ታሪክ ይወጣል ብሎ ተናግሯል ይሄም ግዜም ካንጎዳ ይወጣል አንድ ግብ ብቻ ነው ያለን ኢትዮጵያ አንድ መተባበሪያ አላማ ብቻ ነው ያለን ተናስተል እንደምናመሻቹ ከኢቢሲ የሰዓቱ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል በቅርሚያ ማርስተ ዜናዎቹን የኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና አቀረቡ ኢትዮጵያና ሩሲያ በተለያዩ መስኮች የሚያደርጉትን ትብብር ለማጠናከር ከስምምነት ደረሱ በሶሪያ ምስራቃይ ጉታ የሚገኙ ዜጎች መንግስት የሚፈጽምባቸው የሰብአዊ ድርጊት እንዲቆም ጥሩ ያቀርቡ። ከዚህናውቹ ጋር አንተ ነደም ሰው ነኝ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶች ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና ቀረቡ። ስልጣን የሕዝብ ማገልገያ እንጂ የግል ጥቅም ማስጠበቂ ያለመሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተናግረዋል አልጋነሽ ተካ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት አባቶች ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር የተገናኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ላደረጉት አስተዋጽኦ እውቀና ለመስጠት ነው የተደረገላቸው ምስጋና በክብር የተቀበሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝም ይህ ቀን እንዲመጣ ስርዓቱን ለመፍጠር ህይወታቸውን መስዋዕት ያደረጉትን ኢትዮጵያውያና መስግነዋል ብዙ ወጣቶች ህይወታቸውን ገብረዋል አጥንታቸውን ከስከሰዋል እኔ ግን በሰላማዊ ሁኔታ ነው እየወጣው ያለሁት የመጀመሪያ ክብር ሊሰጣቸው የሚገቡ ይሄንን ለማየት ያልታደሉ እነዚህ መስዋዕት ይሆኑ ወጣቶቻችን ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያ በእናንተ ስም ክብር ሊሰጣቸው ይፈልጋል ስልጣን ህዝብን ማገልገያ መሳሪያ እንጂ የራስ ጥቅም ማስጠበቂ አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በቀጣይም ሀገራቸውንና ህዝባቸውን ማገልገላቸው እንደሚቀጥሉን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኢትዮጵያ ሃይማኖቶችና እምነቶች በእኩል የሚስተናገዱበት ሀገር ለመሆና ኩራት እንደሚሰማቸውም ተናግሯል የኢትዮጵያ ሃይማኖቶችና እምነቶች በሙሉ በእኩልነት የሚስተናገዱበት ሀገር መሆና ደግሞ ትልቁ ውጤት ነው ዲሞክራሲ የህልውና ጉዳይ መሆኑን የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ መንግስት ያን ለማረጋግጥ በሚሰራቸው ማሻሻያዎችና በሄራዊ መግባባት በመፍጠር ሂደት ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት የድርሻቸው እንዲወጡ ጠይቀዋል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ፕሬዝዳንት መጋቢ ዘሪውን ደግም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ሀገራዊ መግባባትን ለመፍጠር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል በወቅታዊ ሀገራችን ጉዳይ ላይ በተለይም ደግሞ በሄራዊ መግባባት ባልተፈጠረባቸው ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያው የ ህዝቦች ሊና በመሆን በህራይ መግባባት እንዴት ይፈጠራል በሚለው ላይ የበኩላችንን ድርሻ ለመጫወት ከፍተኛ ፍላጎት አለን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለኢፊድሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የላኩትን መልእክት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌ ላቭሮቭ በቤራዊ ቤተ መንግስት በመገኘት አደርሰዋል። የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ጋር በነበራቸው ቆይታ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ማሳደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ተዋይቷል። ኢትዮጵያና ሩሲያ በኃይል አቅርቦት በአቪዬሽን ማዕድል ማት በግብርናና ቱሪዝም ዘርፎች በጋራ ለመስራትም ተስማምተዋል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ የሥራ ጉብኝት ያደረጉ ያሉት የሩሲያው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭን የፊድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በጽፈት ቤታቸው ተቀበለው አነጋግረዋቸዋል ሁለቱ ሀገራት በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ያላቸውን ትብብር ለማጠናከር የሚያግዙ ስራዎች መከናውን እንዳለባቸውም ተያይቷል በኢንቨስትመንት ዘርፍ ያለው የሀገራቱ ትብብር ዝቅተኛ በመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሩሲያውያን ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ባለው ምቹ ሁኔታ እንዲጠቀሙ ጥሪ ያቀርባዋል
ኢትዮጵያና ሩሲያ በተለያዩ መስኮች የሚያደርጉትን ትብብር ለማጠናከር ከስምምነት ድረሱ የኢፊድሪ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅና ገበየውና የሩሲያ አቻቸው ሰርጌ ላቭሮቭን በጋራ መግለጫ ሰጥቷል አማኑኤል ገብረመድን ኢትዮጵያና ሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከጀመሩ 120 አመት አትመስቆጥሯል ሀገራቱ የቆየና ታሪካዊ ግንኙነት ቢኖራቸው ከሚያደርጉት ትብብር ውጤታማ ማነት አንጻር በቂ ዓለም ሆነ ይነገራል የወቅቱ የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ጉብኝት ምሳዴያ ይህን ግንኙነት ወደ ተሻለም ራፍ ያሽጋግራዋል ተብሎ ይተበቃል የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቀን ገበየው ከሩሲያው አቻቸው ሰርጌ ላቭሮቭ ጋር በነበረቸው ቆይታ የሁለቱ ማግራት ግንኙነት በሚጠናከርበት ሱሪ አመክሯል ዊታችድ ባይላተራል ኢሹስ በውይይታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል በኢኮኖሚ መስክ ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማጠናከርም ተስማምተናል በኒውክሌር ኢነርጂ በኩል ለሰላማዊ ዓላማ መተባበር እንዳለብንም እንዲሁ ሩሲያ ያ 162 ሚሊዮን ዶላር እዳ ስለሰረዘችልንም ማመስገንን ፈልጋለን ደስ የሚለው ዜናም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ ሳምንቱ ሙሉ ከአዲስ አበባ ሞስኮ በራራ የሚጀምር መሆኑ ነው ይህ የሁለቱን ሀገራት حزب ለህزب ግንኙነት ከማጠናከር ባለፈ የኢኮኖሚ ትብብሩንም እንዲነቃቃ ትልቅ ሚና ይኖራል የሁለቱን ሀገራት የጋራ ኮሚሽን በማጠናከር የኒውክሌር ኢነርጂ የአየር ትራንስፖርትና ሌሎች ትብብሮችን ለማጎልበት ተስማምተናል በሁለቱ ማገራት ያሉ እድሎችን ለመጠቀምም እንዲሁ በሽዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በሩሲያ ተምረዋል ይህንን ትብብር ለማስቀጠልም አሁን ላይ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድጋፍ የምናደርግ ይሆናል በዲፕሎማሲው እንዲሁም በወታደራዊ መስክ የቴክኒክ ትብብር ለማድረግ ከስምምነት ደርሰናል ሀገራቱ በከተናም ሆነ አልማቀፋ ያጀንዳዎች ላይ በትብብር እንደሚሰሩም ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ለመገናኛ አብዛኛው የተናገሩት ያለማቀፍ ጉዳዮችን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ቻርተርን ጨምሮ ላለማቀፍ ህጎች መከበር በትብብር መስራት እንዳለብን ተወያይተናል ከዚህ በተጨማሪም በአፍሪካ ከየ የሚታዩ ግጭቶችን እንዴት መፍታት ይቻላል በሚል ተወያይተን አፍሪካዊ መፍቴ እንደሚሹ ተስማምተናል ሩሲያም ከተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እንዲሁም ከአፍሪካ ህብረት ጋር በመሆን ለዘላቂ መፍቴ የምትሰራ ይሆናል ስለ ቀጠናዊ ጉዳዮች ተወያይተናል ሩሲያ የሀገራትን ሉዓላዊነት በማክበር ድጋፍ የምታደርግ እንደመሆኑ በጋራ ለመስራት ተስማምተናል የሩሲያው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ ለኢቢሲ በሰጠው ቃለ ምልልስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያውያን ጉዳይ ነው ብለዋል is the business of ethiopian people yoktu ethiopia yi politika huneta ethiopia wayan guday no yehge mengistna hgochim chimir no manninyawum aynet talqa gibnet linora yigebam ethiopia wayanum yihinnen mefked yellebachu rusia yihinnen takebralech the visit was wonderful excellent የኢፊድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅና ገበየው ሳምንቱ ኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የአሜሪካና ሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተቀበለችበት ኬታማ የዲፕሎማሲ ሳምንት ነበር ብለዋል ሚኒስትሩ ለመገናኛ አብዛዋን በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ መስክ የበርካታ ሀገራትን ሐሳብ ማያዝ የቻለች ሀገር መሆኑን የሚያሳይ ነው ብለዋል ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይም ከኤምሬት ጋር ኢኮኖሚክ ግንኙነታችንን ለማጠናከር ከዚህ በፊት ተይዞ የነበሩ ጉዳዮችን የበለጠ ያጠናከርንበት የኢኮኖሚና የፋይናንስ ብድር ናርዳታ የተገኘበት በበርበራ ወደብ ላይ ከዚህ በፊት የተፈራረም ነው ስምምነት የበለጠ ያጠናከርን 19% ድርሻችንን ከዩኤ ጋር የሶማሊያን ሉዓላዊነት በማይነካ ሁኔታ ዋና ወደባችን ጅቡቲ መሆኑን በማይነካ ሁኔታ ወደፊት ተስማምተን በተሻለ ሁኔታ እንደምን እንቀጥል የተስማማንበት ነው ሪክትለርሰን እዚህ አዲስ አበባ ነበሩ በዋናነት የተነጋገር ነው በስላካይ ሁኔታ ስላለማቀፍ ጉዳዮች ከዚህ በፊት በርካታ አብረን የምንሰራቸው የጋራ ትስስሮችንና ትብብሮችን አጠናክረን ምን ሄድበት ሁኔታ ላይ ተነጋገረናል ራሻዎች ለኢትዮጵያ ባደዋ ጦርነት ጭምር ከኢትዮጵያን ጎን እየተሰለፉ ናቸው በኢትዮጵያ በህራይ ጥቅም ላይ በኢትዮጵያ በህራይ አንድነት ላይ ሁሉ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ እየተባበሩ አብረው ሲሰሩ የመጡ የመጣ ፌዴሬሽን ነው ሶቪየት ህብረት በሚባለውን ጊዜ አሁን ራሺያ ፌዴሬሽን በሚባል ይሄን ግንኙነት የበለጠ የማጠናከር ነው 
መላሁዝ በየአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ የሚጫወተውን ሚና ተናክሮ እንዲቀጥል መንግስት ጥሪ ያቀረበ የኢፊድሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት በውስጣይ ጥንካሪያችን ዘላቂ ሰላምን በማረጋጋት ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶቻችንን እናስቀጥል በሚል መሪ ሐሳብ በላከው ሳምንታዊ ያቋም መግለጫ ውስጣይ ጥንካሪን ለማጎልበት በቅድሚያ የቅራኔ ምንጭ ሊሆኑ የሚችሉ የለማትና የዲሞክራሲ እንዲሁም የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለማስወገድ መንግስትና ህዝብ በጋራ ሲሰሩ ሊሲሰሩ በመቆየታቸው ተከታታይ ሀገራዊ ድገት መመዝገቡን አብራርቷል በዚህ ምክንያት ጊዜያዊ ያለመረጋጋት ችግሮች ቢኖሩም ላለፉት አመታት ለሀገራችን ህልውና እድገት ብልጽግና መሰረታዊ ጉዳይ የሆነው ሰላም በአስተማማኝ መልኩ ሰፍኖ ቆይቷል ምን ነው ያለው አገሪቱ ላስገኘቻቸው ድሎች እውቅና ከሰጣት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር እየገነባቸው ያለው ግንኙነትም ያሁኑ ትውልድ እየሰራ ባለው ተጨባጭ ገድል ላይ የተመሰረተ መሆኑን የጠቀሰው መግለጫው የምዛሬ ኢትዮጵያ በበለጸጉ ሀገራት የምትፈልገው እንደ ቀድሞ ዘመን በርዳታ ስጭነትና ተቀባይነት ስሜት ሳይሆን አግራይና ለማቀፋይ ጉዳዮችን በአጋርነት ለመፈጸም እንዲሆን ማስቻሉን ነው የገለጸው። እና ኢትዮጵያ በተለያዩ ተግባራት ለህዝቦች ሰላም ለማትና ብልጽግና መረጋጋት በአለም አቀፍ መድረኮች ላይ ዋንኛ ተዋናይ እስከመሆን ለትدرس የቻለችው በቅድሚያ የራስዋን ሰላም ለማረጋጋትና በትገኘው ሰላም ማካኝነት ለድገትና ብልጽግና አተኩራ በመስራቷ በመሆኑ አሁንም መላው ህዝብ ያካባቢውን ሰላም በመጠበቅ የሚጫወተውን ሚና አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀርበዋል። ጻፍቶች ተተርጉመው ተጽፈው የሚቀመጡበትና ውድቃዎችን የሚቀመጡበት ቦታ ነው። ለዛ ነው የእንቁላል ግንብ እየተባለ የሚነገረው። በዚያ ካባቢ በአማካይ ከ18 በላይ ተራሮች ከ4000 ሜትር ከፍታ በላይ ይዘው ራስ ደጀንን በቁመትም በውፍረትም ይገዳደራሉ። አንዲሽ ሊደርስ የሚችል የዋና ቁጥር እንዳለ ነው እንግዲህ KBC ዜናዎቻችን ቀጥለዋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ ስራውን በይፋ መጀመሩን በትናንትና ዕለት አስተውቋል መርማሪ ቦርዱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ቁጥጥር ስር የዋሉ ተጥርጣሪዎችን ስም ዝርዝር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለህብረት ሰቡ ማሳወቅ እንዲሁም የተጥርጣሪዎች አያያዝ ኢሰባው ያለ መሆኑን መከታተልና መቆጣጠር ላይ ትኩረት አድርጎ እንደሚሰራ ነው ይገለጸው በቀኑ የዜና አዋጃችን ላይ የቦርዱ ሰብሳቢያ ሰው ታደሰ ወርዶፋ ዚ ስቱዲዮ ተገኝተው ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተውናል አብረን ከተታተል ተልኮ ሰፊ ነው ህገ መንግስታዊ ተልኮ ነው የጀጎችን ሰባይ መብት እንዳይጣስ የመከላከል ተፈጽሞም ከተገኘ እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ ማስተካከያ እንዲደረገ ማድረግ ነው ከዚህ አኳያ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ነው በየአካባቢው በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎችን ወዴት እየተሰበሰቡ እንደሆነ ያንን ክትትል ያደረግነ ነው ለታዊ ክትትል አለ በሚደርሱ ጥቆማዎች ከኮማንድ ፖስቱ ጋር ግንኙነትና አደርጋለ ከዚህ አካባቢ የዚህ አይነት ጥቆማዎች መጥቷል እነዚህ ጥቆማዎች ቶሎ እንዲስተካከሉ ክትትል ተደርጎ ግብረ መልስ እንሰጣለን የተደራጀ ሪፖርት ደግሞ በየሳምንቱ በመያዝ አንደኛ ከዚህ በፊት የሰጠነው ግብረ መልስ የደረሰበትን ውጤት በሌላ በኩል ነው ተጨማሪ የሚመጡ ግብረ መልሶችን ስለዚህ ተናጠቀ በየተናጠቀም ለበየጊዜው ግብረ መልስ እየሰጠን ምን ሄድበት የቦርድ አባላት ሰባት ናቸው እነዚህ የቦርድ አባላት ሰፊ ቦታ መሸፈን አይችሉም ስለዚህ ህብረተሰቡ ነው ለዚህ ቦርድ ድጋፍ መሆን የሚገባው አንደኛ ጸጥታውንም በመጠበቅ እዛ ካለው ኮማንድ ፖስት ጋር በመተሳሰር ስተቶች ካሉ እንዲታረሙ ማለት ለኛ በእውነት ላይ ተመሰረተ በመረጃ የተደገፈ ጥቆማ በመስጠት ህብረተሰቡ ምረዳን ነው የሚሆኑ ከዚህ አኳያ የቦርድ አባላት ዝግጁ ናቸው ማለት ይቻላል 
በኦሮሚያ እና ኢትዮጵያ ሶማሊያ ዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረውን ግጭት ተከትሎ ለተፈናቀሉ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች በመጀመሪያው ዙር 20ሺ የሚሆኑ ነገ ወደ ተገነባላቸው መኖሪያ ቤቶች ሊገቡ ነው ያደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ምትኩካሳ ከኢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ በግጭቱ ተፈናቀለው ከነበሩ 856941 የሁለቱም ክልል ነዋሪዎች እስካሁን 250 ሺ የሚሆኑት ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን ተናግረዋል ተፈናቃዮቹን ወደ ቀያቸው ለመመለስ እንዲቻል በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ በሄራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ በርካታ ተግባራት አስፊ ከናወኑ መቆየቱን ኮሚሽነሩ አብራርቷል በተለይም በተያዘው አመት ጥሮር ላይ በድሬዳዋ የሁለቱ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮችን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ግጭቶችን በማስወገድ የህزب ለህزب ግንኙነት እንዲፈጠር ለመስራት የተደረገውን ስምምነት ተከትሎ ተጨባጭ ውጤት እየተገኘ መሆኑን ገልጿል በዚህ ዑሳኔ መነሻነት የኦሮሚያ ክልል መንግስት የተፈናቀሉ የክልሉ ዜጎች ከነገ ጀምሮ መልሶ የማቋቋም ስራውን ያካሄዳል ብለዋል የኦሮሚያ በራይ ክልል ባውን ሰዓት ባሳንት አከባቢያዎች ወይንም ከተማዎች ላይ 86400 ሰዎችን ለማቋቋም ሳይ የሰራን ያለው በዚህ መነሻነት ከመጋቤት አንድ ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 20000 ሰዎችን ባውን ሰዓት በተጠናቀቁ 6000 ቤቶች ባሳንት ከተማዎች በተገነቡቱ ለማቋቋም ስራ እየተሰራን የሚገኘው ከዚህ ባሻገር ደግሞ 6400 ወጣቶችን በተላዩ ሞያዎች በማሰልጣን የሰአድ ለመፍጠርም ስራ የዙ አካል ሆኖ ነው የተሰራ የሚገኘው እንግዲህ የመጀመሪያው ዙር ሆኖ በቀጣይነት ክልል ውስጥ ያሉትን ከክልል ክልል የተፈናቀሉትን ተፈናቃይ ለማቋቋም ደግሞ ጥረቱ በዚህ መልኩ የሚቀጥል ነው የሆነው በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል መንግስትም ከክልሉ የተፈናቀሉ ዜጎችን የማቋቋም ስራውን ያከናውነ መሆኑን አስረድቷል በሶማሌ ብራይ ክልል በኩል ደግሞ ተፈናቃዮች ለማቋቋም እንዲቻል ስምንት ማከላት ተመጣዋል እና ስምንቱ ማከላት ውሃ ለባቸው አካባቢዎች ናቸው ስለዚህ በሶማሌ ክልል አውድ ወይንም ኮንቴክስት ውሃን ማከላ ያደረገ መንገድ ማሰባሰብ ስራ ነው የሚሰራው ስለዚህ በነዚህ አካባቢዎች ውሃን ማከላ አድርጎ መንገድ ማሰባሰብ ፕሮግራም ተግባር ይደረጋል ተፈናቃዮች በዚህ አግባብ እንግዲህ ከክልል ተፈናቀሉትንም ከክልል ክልል ተፈናቀሉትም የማቋቋም ስራ ተጀምሯል ይሄ እንግዲህ እስከ ፈጻሚ ድረስ ተጠናቀሉ የሚቀጥል ነው የሚሆነው አፈጻጸሙ ዘጊቷል የሚል ጥያቄዎችም ተነስተውላቸዋል ምክንያቶች አሉት ለመዘግየቱ አንደኛ እስከ ቅርብ ግሬ ድረስ ግጭቶች አልቆሙ ነበር ያውላችሁም እንደምናቀው በፈርዝ ሆነ ወይንም ግጭት ነጻ ቀጠና በመፈጠሩ ምክንያት ነው ቀደም እየገለጽኩት 250 ሺህ በላይ ደጎቻችሁ ተመለሱት ያ ስላለ ሰላም ማረጋገጥ ሰላም ለማረጋገጥ ደግሞ ግጭቶች የማስቆም ስራ ወሳይነት አለው ለዚህ ግጭቶች እስከ ቅርብ ግሬ ድረስ ይቀጠሉ መሆናቸው በመልሶ ማቋቋም ደረጃ የራሳቸው ለታይ ተሰማሳድረዋል ምክንያቱም ብረሰቡ ለመመለስ አንደኛ ከድንበር አካባቢ የተፈናቀሉ ይሁን ከክልል ወደ ክልል የሚሄዱ ለመመለስ እንደ ቅድም ሁኔታ በትልቁ ያስቀመጠ ያለው የሰላም ማረጋገጥ ነው ለሰላም ማረጋገጥ ደግሞ ግጭቶች መቆም ነው ያ ባለመሆኑ ምክንያት ነው በዋናነት ስለዚህ ባውን ሰዓት አንደኛ ከያዲክስ አስፈጻሚ ግምገማ በመነሳት በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ሁለታ ደግሞ በፈርዝ ወልም ከግጭት ነፃ ቀጠና በመፈጠሩ ምክንያት የመልሶ ማቋቋም ስራ በስፋት የተካሄደ ነው ያለው አሁንም ባስቸኳዋጁ ክልል ውስጥ ከሚፈጸሙ ተጓራት መካከል የመልሶ ማቋቋም ስራ ያ ስለላለ ባለፈ የባከነውን ጊዜ በሚያካክስ መልክ ነው እንቅስቃሴዎች የሚደረጉት የኢፌድሪ መከላካያ ስራዊት የፌደራል ፖሊስ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት የታላቁ የዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠበትን ሰባተኛ አመት በዓል በቤራዊ ቲያትር አክብረዋል። የጸጥታ አካላቱ ግድቡን በገንዘብ በመደገፍና ደንነቱን በመጠበቅ ያደረጉት ያሉትን አስተዋጽኦ ይበልጥ ማጠናከር አለባቸውም ተብሏል ሙሉ ጌታ ተስፋይ። የኢፌድሪ መከላካያ ስራዊት የፌደራል ፖሊስ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ዘላ ቆዳሴ ግድብ የመሰረት ንጋይ ተቀመጠበት ሰባተኛ አመት ባል በሄራዊ ቲያትር ባከበረበት ጊዜ ግድቡ እንደ አድዋደል በሄራዊ መግባባትን ያጎለበተ ነው ተብሏል አዎ በተራችን ለሁለት የሚሰፍ አንገት አስከፋለን ድህነት የሚሰፍ ትራስ ንሰራ ወዳሰው ግድብ ስናኖር አሳራ በዛለኛ ደዋ በባሉ የታላቁ ዳሴ ግድብ በቀጠናው የሰላም ምንጭ በተፈሰሱ ሀገራት መካከል ዘርፈ ብዙ ትብብርን የሚፈጠርና የጸጥታ አካሉ እስከ ህይወት መስዋዕትነት በመከፈል የሚጠብቀው የዚህ ትውልድ ጉልህ አሻራ ስለመሆኑ በግድቡ ዙሪያ ባጠነጡ ጽፎች ተገልጿል የከባቢ ሀገሮችና ህዝቦች በመሰረት ማስተሳሰርና 
ወደቆም ይወደድ ወደ የሚያደርስ የሚያንተራደር በመሆኑ ተቀመታው ከዚህ አቋየ አጅ ከፍተኛ ነው በመሆኑም ለከባቢው ሰላም ግዙፍ አስተዋጽኦ ያለው ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰራት በመቶ የደረሰውን የህዳሴ ግድብን በመጠበቅ አንድነታቸው በማጠናከር ለበለጠ እድገት ሊተጉና አገሪቱ አይገጥማትን ችግሮች ለመፍታትም መተባበር ያስፈልጋቸዋል ተብሏል በተለይ በብሔር ብሔረሰቦች ልጅነት ያራገቡ ሊያተራምሱ እንደሚያስቡ አውጣን ነከር መጠበቅ ያስፈልገናል እዚህ ጋር ከመጠጥ እያንዳንዱ ሰው የራሱን አይም የሌላውን ቅርንጫፍ ይቆጥ ከዚህ ዛፍ ማን ይጠፋል ሁሉም አብሮን የሚወጣው ይሄ እንዳይሆን ነከር መጠበቅ ተቀላለብ መተባበር ነው የሚሻለን እንዴት ነው ምን እንደተባበረው እንደዚህ አድርገን ተደጋግፈን የፈለግበት ጋደፈ አገራችንን ግድባችን ዳር ማጥራት ይገባል እንዲስ የሆነ ድነት የሚጠረፋው መልካም አስተዳደር ጥያቄ የሥራት ድነት ጥያቄዎች ቢኖሩ በኢትዮጵያ ዳሰ በኢትዮጵያ ግድብ በዳሰ ዙሪያ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ አቋሙ አንድ ምንም በዛ ዙሪያ የሚደረደር ህዝብ አይደለም ዘላይ ቢሰለምና ዋስቲና ያለው ዲሞክራሲ በአገራችን እንዲሰፈን ታንካራ ኢትዮጵያዊነት የብሔር ሰዎች ሁሉ ተጋገጥባት ኢትዮጵያ እስከ መሰረት ከዝምቆን አለ ደከመ ሰራተኛ አንልም የመከላከያ ሰራዊት አባላት እና ሲቪል ሰራተኞች ከ8.10 ሚሊዮን ብር በላይ የፌደራል ፖሊስ አባላት 220 ሚሊዮን ብር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ደግሞ 89 ሚሊዮን ብር በቦንድ እና በስጦታ መልክ ለግድቡ ግንባታ ማበረከታቸውና ይህ ማጣናከሩ ሊያስቀጥሉት እንደሚገባም ተገልጿል በመራብሽዋ ዞን የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ መስጠስ መጀመሩን የዞኑ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጥቃቀም ጽህፈት ቤት አስተውቀ። የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ የተሰጣቸው አርሶ አደሮችም መሬታቸውን በባለቤትነት ለማልማት እንደሚያስችላቸውና የድንበር ግጭቶችን እንደሚያስቀርላቸው ተናግረዋል። የመራብሽዋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ያደረሰንን ዘገባ ይመራ ደም አዘጋጅቶታል። የገጠር መሬት አስተዳደር ስርዓት ለማዘመንና ያርሶ አደሩን የመሬት ይዞታ ባለቤትነት ዋስትና ለማረጋገጥ ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ የመሬት ይዞታ ባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ተዘጋጅቶ የመስጠት ስርዓት ጀምሯል። በኦሮሚያ ክልል በመራብሽዋ ዞን ዴንዲ ወረዳና በባኮ ቲቢ ወረዳ የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እየተሰጠ ነው። አርሶ አደሮቹም ለመሬታቸው የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታ መሰጠቱ የድንበር ግጭትን በማስቀረትና ሌሎች ጥቅሞችም እንዳሉት ተናግረዋል። በሰሜን በደቡብ በመስራቅ ማን እንደሚያዋስን በካርታ ላይ በትክክለኛ ተቀመጠ ስለሆነ የባለ ንብረትነቱ ማረጋጋጫው የትም ቦታ ስለማይሄድ መጨመሪም መቀነስም ስለማይቻል ከድሮ የተለየ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው በእንገመደስ ባቂደስ ነው ወደስ የመሪት ባለቤትነት ማረጋጋጫ ካርታ ጄ በመግባቱ በጣም ደስ ብሎኛል ይካርታ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው ብቸገር አሲሽ መበደር ይችላል ራሴ ለማረስ አቅም ስለሌለኝ መሪቴን የኩል ሰጥቼ በማሳረስበት ወቅት ከ3 አመት በላይ ከአንድ ሰው ጋር ከሰራው መሪቴሽን ልትነጠቂ ነው ብለው ያስፈራሩ ይነበር አሁን ግን በዘመናዊ መልኩ መሪቴ ተሰፍሮ የባለቤትነት ማረጋጋጫ ስለተሰጠኝ ዋስትናና አግንቻለሁ በመራብ ሽዋዞን ከሚገኘው ከ1.4 ሚሊዮን ሄክታር የገጠር መሬት ውስጥ ከ456 ሄክታር መሬት በላይ ህጋዊ የዞ ታካርታ በማዘጋጀት ላርሶ አደሩ በመሰጠት ላይ ነው ያሉት የዞኑ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ጽፈት ቤት አላፊ በዞኑ በሌሎች አካባቢዎችም ለማዳረስ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል ሰፈርቲ መርሰ ለመፋ አመግግፍ ማጅሩ ከነግዱ ጋራገርቴ እንጂ በመጀመሪያው ዙር የመሬት ስፈራና በዚህ በሁለተኛው ዙር መhall ያለው ልዩነት በዋናኝነት የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን ነው በዘመናዊ መሳሪያ በመጠቀማችን ያርሶ አደሩን የመሬት ይዞታ ሳይሽራረፍና ሙሉ ለሙሉ መረጃን በየመልኩ ለማስቀመጥ አስችሏል አርሶ አደሩ የመሬት ይዞታ ማረጋጋጫ በማግኘቱም መሬቱን በእንክብካቤና በባለቤትነት መንፈስ እንዲያለ ያደርጋል ሌላኛው ጉዳይ ካርታ ሲዘጋጅ የባልና ሚስት ፎቶ በግራና በቀኝ የሚቀመስ ስለሆነ ሴቶች ከባላቸው እኩል ባለመብት እንዲሆኑ ማድርጓል ለኤሌክትሪክ ተደራሽነት ፕሮግራም የሚውል የ10.2 ቢሊዮን ብር የብድር ስምምነት በኢትዮጵያ መንግስትና በአለም ባንክ መካከለ ተፈረመ። የብድር ስምምነቱን የፈረሙት የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስና በኢትዮጵያ የአለም ባንክ ዳይሬክተር ካሮሊን ተርክናቸው። የፕሮግራሙ አላማ የኤሌክትሪክ 
ኃይል አገልግሎት ለህብረተሰቡ ያለው ተደራሽነት እንዲጨምርና የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት እንዲሁም የዮሃ መስኖ ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ፕሮግራሙን ለማስፈጸም ያላቸውን እቅድና አፈጻጸም አቅም እንዲጎለብት ለማድረግ ነው የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተስ ምምነቱ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለማስፋፋት ለምታደርገው ስራ ትልቅ አቅምን የሚፈጥር ነው ብለዋል ዘገባውን ያደረሰን የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነትና ኢንፎርሜሽን ዳይሬክቶሬት ነው የአፍሪካ የልማት እቅዶችን ለማሳካት ሩሲያ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በጋራ እንደምትሰራ የሩሲያ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጊ ላቭሮቭ ገለጹ በተለይ የአፍሪካን ሰላምና ደንነት ለማስጠበቅ በሚያስችሉ ጉዳዮች በትብብር ማቀፎች በአንድነት ለመስራት ተስማምቷል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋ ኪማማት ሩሲያ ከአፍሪካ ጋር ያላትን አጋርነት ለማሳደግ ውይይቱ ጥይታማ መሆኑን ተናግረዋል አፍታሙ ደባሱ የአፍሪካና የሩሲያ ግንኙነት የተጀመረው በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የቀዝቃዛውን ጦርነት ማብቃት ተከትሎ ሩሲያ ከአፍሪካ ጋር ያላትን የውጭ ግንኙነት እንደገና በማደስ የፖሊሲ ለውጥ ካደረገ ጀምሮ ነው የግንኙነት ታዲያ እያደገ ሄዶ ባሁን ወቅት ጠንካራ አጋርነትን መስርቷል ይህንን ይበልጥ ለማሳደግም የሩሲያ ፌዴሬሽን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ይፈው የሥራ ጉብኝት በኢትዮጵያ አድርገዋል ካፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋቂ መሐመድ ጋርም ላቭሮቭ ውይይት አካይዷል ሩሲያም ካፍሪካ ጋር ለመስራት ይብል ጽግጁ መሆኑን ተገልጿል ሩሲያ የአፍሪካ ህብረት ቁልፍ አጋርናት በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች አብረን እንደምንሰራ ተወያይተናል በተለይ በንግድና ኢኮኖሚ በቀጣይነትም አብረን እንሰራለን የቢዝነስ አጋርነቱን ለማሳደግ ሩሲያ በአፍሪካ የሚኖራትን ተሳትፎና አጠናክራለ ይህን ግንኙነት ይብልጥ ለማጎልበትም የአፍሪካ ህብረት ከሩሲያ ጋር በቅርበት ይሰራል በሰላምና ደንነት ዙሪያ ተባብሮ ለመስራት ተስማምተናል ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ያላትን ሚና በመገንዘብ ሁሉ ጊዜ የአፍሪካን ጥቅሞች በሚያስከብሩ ጉዳዮች ላይ ከአፍሪካ ጎን እንድትሆን ተወያይተናል ከዚህ በተጨማሪም ሽብርተኝነትን በጋራ እንዴት መከላከል እንደሚቻል እንዲሁም ግጭቶች እንዳይከሰቱ ለሚከናወኑ የሰላም ማስከበር ስራዎች ሩሲያ ድጋፋን አጠናክራ እንደምትቀጥል ተወያይተናል። በውይይቱም ለአፍሪካ ህብረት 2063 የልማት አጀንዳ ፍኖ ተካርታ ሩሲያ አቀጣይነት ያለው ድጋፍ እንደምታደርግ ተገልጿል። ወደፊት ሩሲያ በአፍሪካ ኢኮኖሚ አማራጮች ላይ ተሳተፋለች ከዚህ በተጨማሪ በወታደራዊ ስልጠና በትምህርት ሽብርተኝነትና አክራይነትን በመከላከል ከአፍሪካ ህብረት ጋር ትብብራችን ይጠናከራል በተለይም የአፍሪካ ህብረት የልማት እቅድን በመደገፍ በኩል ሩሲያ ከአፍሪካ ጎን ናት ሩሲያና አፍሪካ የንግድና የገበያ ሽርክናን ከፍ ለማድረግ የሩሲያ የቢዝነስ ተቋማት በአሁኑ የሚኖራቸውን የገበያ ትስስር በማጠናከር ኢንቨስትመንት እንዲሳተፉ ከመቹም ጊዜ በበለጠ በጋራ ለመስራት ተስማምቷል በሶሪያ ምስራቃይ ጉተ የሚገኙ ዜጎች መንግስት የሚፈጽምባቸው የሰብአዊ ድርጊት እንዲቆም ጥሩ ያቀርቡ። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዛይድ ራድኽ አሉሴኑ በኩላቸው በምስራቃይ ጉታ እየተፈጸመ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ጠንከር ባለ ቃላታው ግዘውታል ሰለሞን ጸጋይ የሶሪያዋ ምስራቀይ ጉታ ከሀገሪቷና ከተማ ደማስቆ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች ታዲያ በምስራቀይ ጉታ በ140 ኪሎ ሜትር ውስጥ የሚገኙ 400 ሺህ ዜጎች በሶሪያ መንግስት ጦር ተከበዋል በሶሪያ የርስበርስ ጦርነት ከተከሰተ ወዲህ ምስራቀይ ጉታ በጦርነት እየተለበለበች ትገኛለች ማሪዎቿም ህይወታቸው ተመሰቃቅሏል ያካባቢውን ረፍት የለሽ የጥይት ሩምታ ለማስቆም ቱርክ ሩሲያና ኢራን እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በ2017 ስምምነት ላይ ቢደርሱም አሁንም የዜጎች ሰቆቃ እንደቀጠለ ነው በተለይ ሴቶችና ጻናት የሚደርስባቸው ግፍ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰመው ሆኗል ያከባቢው ዜጎችም ይህ ኢሳባይ ድርጊት እንዲቆም ጥሪ በማቀረብ ላይ ናቸው አልሁጣ شعب مدني እኛ የምስራቃዊ ጉታናዎች ነጻነትን ፈልጋለን አሁን አርሜናው ድርጊት የሚፈጽምበን የሶሪያ መንግስት እንዲወገድን ፈልጋለን እዚ ሌላ ጽንፈኛና አሸባሪ የለም ከመንግስት በቀር በተባበሩት መንግስታት የሰበይ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ዛይድ ራድ አልሁሴን በምስራቃዊ ጉታ እየተፈጸመ ያለውን ኢሳባይ ድርጊት አውግዘውታል It is urgent to reverse this catastrophic course በምስራቃዊ ጉታ የሚፈጸመውን ይህን አሰቃቂ ድርጊት መቀልበስ ግዜ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም ዘይጎች ኢሰባዊ ድርጊት እየተፈጸመባቸው ነው ስለዚህ ጉዳዩ ሊወገዝ ይገባዋል የፊታችን መጋቢ ሰባት ስምንተኛ መቱን የሚይዘው የሶሪያ የርስበርስ ጦርነት 
እስካሁን ከ465 ሺህ በላይ ዜጎች ሲገደሉ ከ12 ሚሊየን በላይ የሚሆኑት ዜጎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል አልጀዚራን በዜና ምንጭነት ተጠቅመናል እግረ መንገድ ኢቲቪ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችና በውጭ በመዛወር በሚሰራቸው ስራዎች ጎን ለጎን ጋዜጠኞቹ የሚያጋጥሟቸውና የሚኖራቸው መልከታ ላይ የሚያተኩር ፕሮግራም እግረ መንገድ የአባይ ዘመን ታላቁ የኢትዮጵያ ዳስ የግድብና የሀገሪቱ የተፋሰሳብቶች ላይ የሚያተኩር ሳምንታዊ ፕሮግራም የአባይ ዘመን ነገን ዛሪ ወጣቶች በራሳቸውና በሀገራቸው ጉዳይ በንቃት የሚነጋገሩበት ፕሮግራም ነገን ዛሪ የፕላስቲክ ጠርሙሶች ለበርካታ ሀገራት ያካባቢ ብክለት መንሴ የሆኑ መጣዋል በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ ሴቶች ግን እነዚህን የፕላስቲክ ጠርሙሶች ወደ ሀብስነት እየቀየሩት ይገኛሉ የሲጂቲኤን ዘገባን ሜሮን በረዳ ታቀርባለች የፕላስቲክ ጠርሙሶች አካባቢን በመበከል ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ። እነዚህ ሳይበሰብሱ በርካታ አመታትን የሚያስቆጥሩት የፕላስቲክ ጠርሙሶች ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ዋነኛ ችግራቸው የሆኑ መጥተዋል። እንደ ኬንያ ያሉ ሌሎች ሀገራትም የፕላስቲክ ምርቶች ወደ ሀገራቸው እንዳይገቡ እስከማገድ ድረስ ደርሰዋል። የደቡብ አፍሪካ ነዋሪ የሆነችው ሊኖር ስሊንግን እነዚህ የፕላስቲክ ምርቶች አካባቢዋን እንዲበክሏል ፈቀደችም። ይሉቁንም በፕላስቲክ ጠርሙሶች የተለያዩ ምርቶችን በማምረት በአካባቢው ያላሉና ከተለያዩ ሀገራት ለመጡ ሴቶች የሰራድልን መፍጠር ይችላልች ኦበን ሪሳይክሊንግ ስታርትድ ዊዝ ኒድ ይሄን የጀመረ ነው ሴቶችን በእጅ ስራ ብቁ እንዲሆኑ ራሳቸውን እንዲችሉ የነግድ ስራን እንዲያዳብሩና በተመሳሳይም አካባቢያቸውን ከብክለት እንዲጠብቁ ለማድረግ ነው እዚ ከታንዛኒያ ኮንጎና ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የመጡ ሴቶች አሉ እናም በጋራ እየሰራን እንገኛለን ሊን የጀመረችው ፕላስቲክን አካባቢን በማይጎዳ መልኩ ጥቅም ላይ የማዋል ፈጠራ 30 ሴቶች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ማድረግ ይችላልች እነዚህ ሴቶች በቀን ከ350 በላይ የተለያዩ ቅርጽና ዲዛይን ያላቸው ቦርሳዎችና ሌሎች ምርቶችን አምርተው ይሸጣሉ ወደ ውጭ ሀገራት ይልካሉ ኢትስ ሄልፕ አስ ይህ ስራ በመጀመሪያ አካባቢያችንን ከፕላስቲክ ቆሻሻ ጽዱ እንዲሆን ይረዳል። ሌላው ደግሞ እኛ እንደ አይነት የጭ ስራ ሙያ እንዲኖርን አድርጓል። እኔ ፕላስቲክ ለዚህ ሁሉ አይነት አገልግሎት እንደሚውል አላውቅም ነበር። ስራ ከሌለ ገንዘብ ከየት ልታገኝት ይችላልሽ? ይህ ስራ ግን ገንዘብ እንድናገኝና ማድረግ የምንፈልገውን ባገኘነው ገንዘብ እንድናደርግ ረድቶናል። እነዚህ ሴቶች በማይቋረጡ በዚህ የፕላስቲክ ምርት ገቢ ያገኙ አካባቢያቸውንም ከብክለት ይያዳኑ ይገኛሉ። ከይቢሲ ዜናው በዚያ በቃ አንተና ደምሰው ነኝ ተናስተልኝ